ഹായ് എല്ലാവർക്കും പൊന്ന വിത്ത് മോമിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് നല്ലൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് പാൻ കേക്ക് നമുക്ക് സ്നാക്സ് ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം ഇതാ അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ഇതാ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കൃത്യമായ കണക്കുകളൊന്നും വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഓയിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മുട്ട എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാര മധുരത്തിന് ആവശ്യത്തിന് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഒരു രോഗസ്റ്റ പഴം ആണ് ഞാൻ ഇത് ചേർക്കുന്നത് അതെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു കപ്പ് പാല് വേണം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും വേണം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് റെഡി ആക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു ബൗളിലേക്ക് പഴം നമുക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം പഴം അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഉടച്ചെടുക്കണം മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധമില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒന്ന് ഉടച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ പഴത്തിൻ്റെ ഇത് പീസ് പീസ് കിട്ടും വളരെ ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ആണെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല സദാ പഞ്ചസാര വേണേലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മധുരത്തിന് ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അളവൊന്നുമില്ല എന്താ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സോഡാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കൊക്കോ പൗഡർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാൻഡ എസൻസ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല വാൻഡ എസൻസ് കൊക്കോ പൗഡർ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ചേർക്കാം ഒരുമിച്ച് രണ്ട പപ്പാതി ഇട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം ഇനി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് ഇനി ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന മാവോട് ഇട്ട് നമുക്കത് യോജിപ്പിക്കാം ആ ഒരു കപ്പ് പാല് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് അതൊഴിച്ചിട്ട് ഏകദേശം നീണ്ട ഈ ഒരു പരുവത്തിന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിക്കാം ഏതെങ്കിലും ഓയിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതിയാവും
ഞാൻ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു എൻ്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കണം അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഏകദേശം ഈ ഒരു പരുവം മതി ഒരുപാട് ലൂസ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്താ ഈ ഒരു പരുവം ഇതിന് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുത്ത് വെക്കണം ഇതാ നമ്മുടെ കൂട്ടിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഇതൊന്ന് അടച്ച് കുറച്ച് നേരം മാറ്റി വെക്കണം ഇതാ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഞാൻ അത് അടച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് ശേഷം കാണാം പത്ത് മിനിറ്റ് ശേഷം വേണ്ടേ ഏകദേശം ഇത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഓയില് ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കണം എല്ലാ ഭാഗത്തും വേണം കേട്ടോ ആ സൈഡിൽ ഒക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഓയിലൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് സദാ പാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ അല്ല ഇത് റെഡിയാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അതിലേക്കെല്ലാം നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാറ്റർ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലാം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് നല്ലൊരു കവർ ചെയ്തക്ക വിധം അടച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വെക്കണം ചെറിയ തീയിലിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കണം ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഇതാ നമ്മൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് നോക്കിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കുമ്പം അറിയാൻ പറ്റും വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ശേഷം നമുക്കിത് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് തിരിച്ച് തട്ടിക്കൊടുക്കാം ഞാൻ തട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു പാൻ കേക്കാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാവും ഇനി ഇത് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് തേൻ ഒഴിച്ച് സെർവ് ചെയ്യാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പാൻ കേക്കാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് യു